Hello. Hello. How are you? Good evening. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. <laughs> Welcome to the English class. Siempre vamos a esperar a los demás compañeros. Yes, teacher. Cool, cool.
Good night, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Good. Welcome to the English class. We're <laughs> going to wait just two more minutes and then we are going to start. Okay. Okay, everybody, welcome to the English class. We are going to start the last class of this module. So, ¿cómo vamos con la plataforma? Hoy sí ya todos terminamos, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, yeah, teacher. Okay. Igual vamos a terminar lo primero que vamos a hacer. Revisar los ejercicios. Si hay preguntas, dudas, alguna situación, pues me pueden decir, ¿ok? So, we are going to... Oh, let me see. Okay, here we go. Okay, nos habíamos quedado en la lección 5.9. So this is uh, 5.10. Uh, ¿Quién me ayuda a leer el, um, el objective? By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Very good. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Entonces, tenemos el siguiente, que es el word power, abilities and talents. Eh, que es, pues, un vocabulario. Eh, no sé si hay alguna pregunta con este word power. Any questions? Okay, then we have 5.12. A ver quién me ayuda a leer este para practicar. Anybody? By the end of this class, you will read and discuss an article about for unique America rates. Uh, you will use the the public skills in the reading for specific information. Very good, thank you. So by the end of this class, you will read and discuss an article about four unique American races. Uh, you will also develop skills and reading for specific information. Okay, luego teníamos la activity que sería reading race the U.S. Um, Luego tenemos en el siguiente el último knowledge check. Ok, so this is it. Says knowledge check. Instructions. Read each article and answer the three questions to each one. Vamos a leerlo y a repetir para ver algunas cosas de pronunciación. Igual luego vamos a hacer otro reading y vamos a hacer una práctica. 
Um, everybody, please repeat. Number one, Empire State Building run up. Empire State, Empire State Building run up. Okay. Climb the stairs. Climb the stairs. Of New York City's. Of New York City's. Empire State Building. Empire State Building. In the Empire State Building run up. Empire State Building run up. The climb is. The climb is. 1,050 feet. 1,050 feet. 320 meters. 320 meters. 86 floors. 86 floors. Or 1,575 steps. Or 1,575. Los números van a estar siempre ahí, entonces, si, si de repente se nos olvida, ya sea cómo se dice o cuál es la pronunciación, lo podemos practicar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sería Teacher, ese? Dígame. Una pregunta. Ahí, yo me acuerdo que antes en una clase que yo recibí me dijeron de que los podía hacer como en pareja, pero no sé si en ese caso se puede. Dice que eso es para los años. Ah. Ahora, something like that. Se puede decir así. Ok, luego tenemos, vamos a ver, sigamos, sigamos repitiendo. Eh, también lo que sí se puede en los números es decir, en español no se puede, pero en, en inglés puedo decir 1575. O sea, que traducido de manera literal sería 1500, pero nosotros nos decimos así, ¿verdad? Entonces podemos decir 1575 steps. Y es bien común, eh, los americanos utilizan eso bastante, hay que estar bien atento en esa situación. Let's continue uh, pronunciation. Uh, winners can reach. Winners can reach the top in just the top in just, just ten to eleven minutes. Ten to eleven minutes. Can you? Can you? Can you? Okay, y ahí tenemos. Bueno, aquí está la respuesta. Place New York City, distance 320 meters. Winning times 10 to 11 minutes. That is piece of cake. Vamos a repetir el siguiente. Okay, uh, everybody please. Race across America. Race, Race across, across America. America. Across America. Take a to, or 10 days. Take a or 10 days. To race across America. To race across America. From Irvine, California. From Irvine, California. California. To Savannah, Georgia. To Savannah, Georgia. Across the entire U.S. Across the entire U.S. In this. In this. A ver, ¿cómo se dice ese número? 2,900. Very good. Eso está facilón, ¿verdad? 2,900. También podemos decir 2,900 mile. Vamos a seguir repitiendo. Lo vamos a decir de la segunda manera. 2,900 mile. 2,900 mile. A ver, ¿cómo se dice ese otro número? 4,667. Okay. Good, perfect. 4,000, vamos a repetir todos. 4,667 kilometer. 4,667 kilometers. Bicycle race. Bicycle race. 
In this race, in this race, there are no timeouts. There are no timeouts time out. for sleep. For, for sleep. sleep. For eight to ten days. For, for eight, eight to ten, ten days. days. Racers can sleep. Racers can sleep only about three hours each day. Only, only about three hours each day. day. Good, each day. Teacher. Yes. Teacher. Teacher. Dígame. Eh, sería bueno que hiciéramos un repaso ahí de los números, así cantidades así grandes. Yo tengo mucho problema en eso. Yes. <laughs> Sí, los números, um, lo que pasa es que como solo se mira una vez, ¿verdad? Si ustedes se fijan, Ajá. casi siempre en los temas así que, que no son gramáticas fuertes, se ve una vez y, y lo practicamos, siguen apareciendo a lo largo de, de los readings, a lo largo de, de los módulos, van a seguir apareciendo. Pero pues sí es bueno que de repente estemos practicando una que otra cosa. Cuando es gramática fuerte, como lo que hemos visto que es el presente simple, sí a veces se sigue repitiendo. Este, eh, como los números, como A y AND, por ejemplo, solo se ve una vez, pero sigue apareciendo. Um, en esta parte, me imaginaría yo que ya está, está todo hecho. Por ejemplo, el place, ¿cuál sería? From Arkansas, Irvine, from Irvine California, to Savannah, Georgia. Very good. From Irvine, California, to Savannah, uh -huh. Georgia. And the distance? Uh, two thousand. Two thousand? Four. Four. I, I can't say. Four. Uh, six. Number one. Uh -huh. did you... <laughs> <laughs> bueno, practicamos los números. Aprovechemos aquí. El primero, ¿cómo se dice? Ese ya lo habíamos repetir. Two thousand. 900. 900. La verdad es que las palabras solo hay que aprenderse alguna, ¿verdad? Que del 1 al 10, quizá del 1 al 20, y de ahí se empiezan a repetir 21, 26, 29. Luego simplemente de aprenderse 1000, 100. Esas son las palabras más importantes. Entonces pues yo puedo decir 27,582 y son las mismas palabras que repito. 27,000, siempre es el 1000. 958. Entonces, por ahí va el, el, la práctica. Aprendernos. El vocabulario no es tanto, se puede decir. Uh, ya vieron los números ordinales. Teacher, ¿y en el otro? 4667. A ver, trate, vamos a ver que, cómo le queda. 4000. Ajá. 6. Uh, 6. Oh. <risa> vale, entonces ahí se ve. El que se quiere, tiene que aprender es ciento. Porque hay seiscientos. Hundred. Hundred. Ese es. Ajá, continúe. Hundred. Mm. Luego. Sixty-seven. Sixty-seven. También eso hay que aprenderse. Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, Pero al final, teacher, al final, al final ya no voy a decir hundred. Porque ya lo dije. No. no, porque solo una vez, igual que en español, solo ah. usted dice 600. Ajá. Ya dijo, la, como vamos de acuerdo a las unidades, ¿verdad? 600 y ya estuvo. Si fuera 8, sería 800. Si fuera mm. 9, sería 900. No lo vuelve a decir. A ver, el siguiente, ¿cómo quedaría? Vamos a practicar los números. El second one. ¿25,000? No, ahí no, no. es 1,000 porque lleva un punto. Uh, o sea, 25,7 miles. Very good. Entonces ahí es mucho más sencillo. 25,7. Uh, Ese es el número. Porque no llega hasta 1,000 ni hasta 100. Solo 25. 25,7. So, the next one, ¿cómo queda el otro? Ahí no dice thousand. Ahí es donde tiene que tener cuidado. 
Ajá. Porque Ajá. Sol, no es 41 mil, solo es Ajá. 41. Estaba leyendo el Estaba bien leyendo el de abajo, tío, también. Ah, perfecto. Ok, good. Sí, ahí sería solo 41.5 kilómetros. Ahora sí, veamos el tercero, 1150 ah. miles. ¿Cómo queda ese? 1000. 1150. Good. 1150 miles. Que también lo podemos decir 1150. Es posible. Y el último ahí, ¿cómo queda? 1,850 kilómetros. That is it. 1,850 kilómetros. Nice. Vamos a, a continuar. Bueno, la respuesta aquí era el primero, ya hemos dicho, ¿verdad? Mm. Then we have winning times. ¿Cuál era el winning time? Number two. Number two. Number two, eight to ten days. Very good. Vamos a continuar repitiendo. Aquí vienen un poquito más de letras, ¿verdad? De números, quiero decir. Everybody, down river race. Down river race. Down river race. Race on the exciting. Race on the exciting. White waters. White waters. Of the Arkansas River. Of the Arkansas River. In the Down River Race. In the Down, the Down River Race. Race. Winners complete. Winners, Winners complete. complete. Eso es tan fácil. Sería the 25.7 miles. The 25.7 miles. 41.5 kilometers. 41.5 in just two hours. In just, just two hours. hours. This is the longest downriver race. This, This is, is the longest, longest downriver down race in the U.S. Uh, in the U.S. In the US. US. One, person, one person. One person. One boat. One, one boat. boat. Take the challenge. Take the okay, so for place, what is the place for that one? Arkansas River. Good. Arkansas River. River. Good. And the distance, what is for this? 25.7 miles. Okay, so the second one, nice. No vamos a repetir los números porque son los mismos, no tiene mucho chiste. And the winning time for this one is? Two hours. Two hours. Two hours. Good. And the last one, let's repeat. I, the title, sled dogs race. I, the title, sled dogs race. Dog race. Only possible in Alaska. Only possible, possible in, Alaska. in Alaska. The I, that road, sled dog race. I die road sleep yeah, dog I race. Drop sleep dog race. Race from downtown. Race, race from, from downtown. downtown. Anchorage. Anchorage. To numb. To numb. Over, a ver, ¿cómo sería ese, ese número? Over. 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 No, one thousand. One. 150, 150, 150 miles. Very miles. good. Let's repeat. Over 1,150 miles. Over 1,150 miles. 150 miles. El siguiente, ¿cómo quedaría? 1,850 kilómetros. Very good. Vamos a repetir. 1,850 kilómetros. 1,850 kilómetros. Through cold. Through, through cold. Wind and snow. Wind, wind, wind and, and snow. Winners usually finish. Winners, winners usually, usually finish. finish. The course. The, the course. course. 
In nine to twelve days. In nine to twelve, nine to 12, days. 12, days. 12 days. And receive cash prizes. And, and receive and cash prizes. Cash prizes. Good. And uh, what is the place for this? Alaska. Alaska. Good. And what is the distance? One thousand one hundred fifty miles. Very good. And the winning time? Nine to twelve days. Very good. Cool. So now we're going to check some vocabulary that we can identify. Climb. Do you remember what is climb? Escalar. Escalar. Stairs. Ese ya la vimos. ¿Qué era? No remember. <laughs> no remember. No. Okay. Stairs era escaleras. Ah. Entonces en esta carrera lo que hacemos es subir corriendo 86 pisos. Es interesante. Si hiciéramos eso todos los días, estuviéramos bien nice de salud. Luego dicen parcel building and then parcel building run up. Por eso se llama run up. Esta es una carrera hacia arriba, ¿verdad? Una corrida hacia arriba. Uh, the climb is 1,050 feet. Do you know what is feet? Pies. Pies, yes. como medida, ¿verdad? El sistema inglés casi siempre es pies, pulgadas. Por ahí va el asunto. And luego dice floors. What is floors? Do you remember? Pisos. Pisos. Good. And steps? Pasos. Pasos. Good. Winners, what is that? Ganador. Ganador. Good, los ganadores. And luego, rich. Mm. Mm. Oh. Oh. Rich es alcanzar. Cuando quiero oh. alcanzar algo, ok. Uh, the top in just ten to Imaginémonos. Mm. Son 86 pisos oh. que se suben de 10 a 11 minutos. Mm. O sea que los que corren eso, lo suben los 86 pisos de 10 a 11 minutos. Very fast. Yo creo que ni como por el sexto llega. Ok. El siguiente dice, take 8 or 10 days to race across America. Uh, ¿Qué es across? Cruzar. Cruzar. Cruzando, esa es una preposición también, ¿verdad? Así como las que vimos de in, at, on, esa es una preposición. Uh -huh. uh, luego dice from Irvine a California, vamos a ver. Y luego dice cross, que este es, este sí es verbo, cruzar, cruzar de verbo. ¿verdad? Entire, what is entire? Mm, no, teacher. Entero, completo. That is it. Uh, bicycle race. Let's see. Time out. Do you know what is a time out? Como un Tiempo, tiempo fuera. fuera. Que no hay tiempo. tiempo fuera. Pausa. Como, ajá, como hacer una pausa. Pero en esta carrera no hay tiempo fuera. No hay tiempo. O sea que son, según lo que dice aquí, de 8 a 10 días en los que los corredores, racers, los corredores, pueden dormir bueno. solo una, unas tres horas cada día. Súper pesado. Very interesting. Ok. And the other one says down river race. Uh, do you know, uh, do you remember what is exciting? Emocionante. Good, nice. Uh, what water is under Kansas River? Down river, what is down river? River, river, río. no es río. Ah, ok, y si digo down river, ¿qué se les ocurre? Como debajo de un río, no sé. Río. Sería río abajo, o sea, recordemos ah, que los ríos mm. a veces están en la montaña y vienen bajando, ¿verdad? Entonces en esta carrera se suben a la balsa y se tiran hacia abajo en el, en el río. That is it. Uh, winners complete, let's see what else, just two hours. Longest, what is longest? El más. 
el más, más largo. largo. Es este largo. superlativo de adjetivo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ok. Uh, si yo digo take the challenge, ¿qué estoy diciendo? Toma el reto. Very good. Nice. And the other one, it says only possible in Alaska, the Ida Road sled. ¿Qué es sled? Mm, I don't know. Ok, sled es un trineo. Entonces, esta es una carrera de, de trineo de, con perros, ¿verdad? Perros y trineos. Downtown, do you remember what is downtown? Y la, perdón, la primera palabra que era. Eh, Ay, doctor, esta. Ajá. Ese es el nombre del lugar. Ah, ah. ok. Ok, uh, do you remember what is downtown? Y como la ciudad. Como abajo, no sé, de la ciudad. Ajá. O suburbio. Al revés. La, la, como la capital. El centro. El centro ah, de la sí. ciudad. Good. O sea, cuando yo le diga, let's go downtown, mm -hmm. ustedes me dicen, no, too dangerous. Baby. So, Anchorage. <laughs> Cuando digo esta palabra over, en este contexto con un número, ¿qué estoy diciendo? ¿Saben ustedes eso? Acerca. No. No. ¿Sobre? Tampico. Sí. <risa> Dicho, pero es que, no, ¿a qué se refiere? ¿Qué es an ancho? Alrededor. Ancho. Bueno, Anchorage es el nombre de la ciudad. Anchorage. O sea, que va de Anchorage hasta Nome. Teacher, over no es alrededor. Dice de que no, alrededor es around. No. Cuando, eh, si alguna vez hicieron algún videojuego y dice game over. Terminado. Ahí es terminado, no, o sea, el termina. juego. Ahora, aquí cuando digo over y tengo un número, quiere decir más. Más no. de 1150 millas. Okay. Por ahí va esta palabra en el contexto de los números, ¿ok? Mm. Y luego tenemos through. ¿Qué es through? Como que es muy helado, ¿no? Muy helado. No. Totalmente no. Sé. No. <risa> no, pero está bien que intente, me gusta. Good. Te cago de video, chico. ¿Cómo entre? Oh. Ok. Sería, through es a través de. Okay. Entonces aquí lo que está diciendo uh -huh. es que esto se corre a través del frío, el viento sí. y la nieve. Sí. Muy pesado. Luego dice, winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash. Price. You, you know what is price, right? ¿Qué es price? Premio. Premio. Very good. Do you have any other question about this reading? No questions. No questions. Qué galán. Very good. Luego tenemos ya el final test. Que no lo vamos a hacer todo, solo vamos a ir revisando si hay alguna pregunta o alguna duda. Ok. So, esta parte de listening, ¿todo bien? Todo lo, lo pudimos hacer. No hay nadie que falte, ¿verdad? Ok, si sí, no hay preguntas. Vamos al siguiente que era uh, Write the questions. ¿Verdad? Y es bastante parecido a los que, a los que estábamos haciendo antes. What's your name? My name is Tim. Are you parents in Peru? Uh, en esta parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. Ok, la última, bueno, no es la última parte. La siguiente parte, choose the correct adjective to complete the sentence. Adjetivos. Uh, pensaría yo que eso también está bastante fácil, pero no sé si hay alguna pregunta, duda con alguno. No questions. 
Do you know what is good looking? Um, bien visto. Bien? Visto. No listo, no. No. Bien visto. Puede ser por ahí. Bien parecido, decimos nosotros en español. O sea que, que se ve bien, ¿verdad? Uh, las otras me imaginaría yo también que ya las conoce. Yeah. Ok, let's go to the next. Choose the correct answer to the question. Um, ¿En esta alguna pregunta, alguna duda? Teacher. Yes. ¿Qué significa scarf? Hello. ¿Qué significa scarf? Ok, very good question. What is a scarf? Do you know? Yes. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Bufanda. Scarf. Bufanda. Very good. Bufanda. Bufanda. Nice. Do you remember what is whose? In the number four. Whose? Um, ¿Quién es? No. ¿Quién es? Creo. Ese es de quién es. O sea, Ay, ese es ¿quién? para posesión. Si yo digo whose... Estoy, por ejemplo, acá estoy preguntando de quién es ese sombrero. Este sombrero, de hecho. ¿Quién es eso? Who's. Ok. Good, good, good. ¿Any other question here? This is part E. Use the card present continuous. Form of the verb. Ah, ok. Ya habían visto el presente continuo. Pero ese no lo vieron conmigo, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas, no. dudas con este? Uh -uh. Ah, lo que pasa es que es wearing, ajá. Pero no han visto lo demás. Ya, ya entendí cómo va. Ok, very good. So, and I guess last part. Select the correct time. Look at the clocks. Select the two possible correct answers. For the hours displayed on each watch. What is displayed? I'm sorry. Bueno, viene siendo como desplegado, como mostrar algo. Esta pensaría que estuvo bastante fácil, ¿verdad? Very, very good. And that's it. ¿Alguna pregunta o duda con la plataforma? ¿Alguna cosa que les falte? Creo que a estas alturas ya todos tenemos el certificado, ¿verdad? También a... Um, todos, a todos les enviaron ya el, el formo, los documentos para poder aplicar a la siguiente, el siguiente módulo. Yes, teacher. A mí no, teacher. Yes. Ok, si no se lo han enviado, lo que yo les recomiendo es que los contacte. Escriba al chat, ahí al WhatsApp y dígales que le envíe por favor los documentos. Ahora, el último día para enviar los documentos y que tengan asegurada la beca es el 23 de diciembre ok tenemos tiempo todavía si alguien la recibe o tiene algún inconveniente pueden escribir directamente al chat ahí en donde le envían esa información y con gusto les va a ayudar ok teacher yes a mí me parece que el 15 de diciembre era el último en serio fíjese que nosotros recibimos un uh, un mensaje que decía que era el 23 Ajá, ahora sí así les... me parece en whatsapp pero de ahí me cayó un correo y y me parecía 13. Lo voy a buscar y lo voy a enviar al chat. Ah, ok, perfecto. Sí, porque así preguntamos bien. Igual, si alguien no lo ha hecho, pues la sugerencia es que lo haga antes del 15, que es el martes que viene. Entonces tenemos algunos días todavía para poder submit the information. And then everybody's going to be okay. ¿Preguntas, dudas? Todas tienen, todo el mundo tiene más de 80%, ¿verdad? Ganado. Teacher. Yes, tell me. Fíjese que yo no, no he podido imprimir el certificado porque siempre sale. Y me dijeron que no se podía sacar así en, a, a 90. ¿Y los demás cómo han hecho? Tal vez nos pueden ayudar. ¿Alguien más que, que si lo, lo, lo ha podido imprimir los demás? 
Sí, a mí sí, sí me salió sí me parece... cambiado el formato. Ah, ok. Porque desde el principio que lo abrí me salió normal en una sola página. Ah, ya salió. Eh, página. Ya salió en una página. Sí. Ay, que yo probé con el primero siempre, pero el primero siempre le salió así en dos. El primero siempre sale cortado, pero es un Ajá. una línea azul, un pedacito nada más. Mm. Ok. Ajá. Ay, no lo que me habías dicho es que se primera el primero al 90%, que esa era la, la solución. Ajá, pero si es un poquito y no le afecta, it's good. That is fine. Mm. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a en cuanto a esta parte de de la plataforma? Bueno, si no hay preguntas, eh, tengo dos actividades, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo para las actividades. Así es de que les voy a preguntar, what would you prefer? I have a reading that is about King. And uh, we can practice. Uh, we can interview a classmate about abilities. So you can ask another person what they can do and what they can't do. Uh, and then come to the class and tell everybody. Which one do you prefer? What prefer? Which one do you prefer? Una lectura que siempre es de, uh, de Ken. Y la otra actividad es siempre practicar en parejas. Que a mí me parece un poco más porque es de hablar, ¿verdad? Pero ustedes pueden escoger. Entrevistar a un compañero. Preguntarle de Ken qué, qué puede y qué no puede hacer. Habilidades, talentos, cosas por el estilo. Y luego decir a la clase. O oh, el reading. What do you prefer? Ya envié al grupo el que me mandaron y dice 15 de diciembre. Ok, sí, aquí lo estamos viendo ya. Sí, ¿verdad? Bueno, yo voy a preguntar de igual manera, cualquier cosa les aviso en el grupo, pero yo pienso que tenemos suficientes días, si fuera para el 15, para hacerlo con tiempo. Sí, 15. Bueno. Voy a consultar, pero tratemos de hacerlo lo antes posible, ¿ok? So, my friends, uh, ¿vamos a hacer el reading o vamos a hacer la práctica? Reading. 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 Más vocabulario. Good. <risa> ok. Hagamos el reading entonces. Ustedes mandan, ¿verdad? Yo veré. Ok. This is a little reading. I'm going to... <risa> Show you, sí, está un poco grande. Vamos a hacerlo. Eh, vamos a hacer varias cosas acá. Vamos a ir viendo algo de vocabulario, pero la mayoría de cosas creo que ya se lo pueden. Um, entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a repetir. Vean la pronunciación. ¿Ok? Luego yo lo voy a leer completamente. Y luego cada uno de ustedes va a leer un par de una vez. Sin parar. Esa va a ser la práctica final del Ken y el Ken. Primero vamos a repetir, veamos la pronunciación. That is important, ¿ok? Cuando lo leamos, por eso lo voy a leer yo también antes de que ustedes ya lo, lo vuelvan a leer solo ustedes. Um, hay que hacer puntuación, puntos, comas, todo eso, ¿verdad? Ok. Uh, everybody, let's repeat. The Hodgson Ken. The Hudson Scan. The Hudson Family. The Hudson family. family. From Texas. From, from Texas. Texas. USA. 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 Are probably. Are, pro are probably. The most talented family. Most, most talented family, family. In the country. In the, in the country. Thomas is the father. Thomas is the father. Thomas the father. is the father of the family. Of, of the, the family. family. He's 52 years old. He's, He's 52 years old. Years old. And he can do everything. He can and he everything. can do everything. everything. 
he can run for a long time. He can he run, can for, a run long for a long time. Every day, every, every day, day, he goes running. He, he goes, goes running. running in his neighborhood. In his, in his neighborhood. neighborhood. His neighbor. For forty minutes. For forty, for minutes. 40, 40 minutes. minutes. He can also swim very well. He, he can, can also, can also swim, very well. swim very well. He swims for his states. He swims, he swims, swims, swims for, for his, his state. state. Over 50 team. Or over 50, 50, 50 team. team. Thomas can't speak any foreign languages. Thomas, oh. can't, Thomas can't speak, speak any, any foreign, foreign language. language. Languages. Languages. But his wife. But his wife. His wife but his wife. Judy. Judy, Judy certainly can. Certainly, certainly can. can. She can speak French. She can speak French. She can speak French. Spanish. 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 And even Japanese. And, and, and even Japanese. Even Japanese. And she can teach them too. And she, and and she, she can, can teach them, teach them, too. them too. She works at the Pinewood Language Academy. She works, she works at the Pinewood, Pinewood, language, the Pinewood language, Academy. language Academy. Thomas and Judy Hudson. Thomas, Thomas and Judy Hudson. Have three children. Have, have three children. children. And they can all and they, and go all, they can all, all do many things too. Do many do, things do many things, things too. Robbie twenty-three. Robbie twenty-three. Robbie twenty-three. Can run for long distances. Can, can run, run for, for long distances. Long distances. For long distances. Like his father. Like his father. Like his father. His father. But he can run very fast. But he but can, he can, can very run fast. very fast. Mm. He can run 100 meters. He can, he run, can 100 run 100 meters, meters. meters. In just 11 seconds. In just 11, in just 11 seconds. seconds. That's very fast. That's, That's very, very fast. fast. He can also fly. He, he can, can also, also fly. fly. Not like a bird. Not, Not like, like, a, like a bird. But using a hang glider. But using a, use a hang glider. Hang glider. Hang, hang glider. glider. He goes hang gliding. He goes, he goes hang gliding. gliding. Every weekend. Every, every, every weekend. weekend. In the hills near the family home. In the hills, in near, the hills the near the family, the family, home. family home. The middle child is Janine. The middle child is Janine. Who is 19. Who is, Who is 19. 19. She is similar to her mother. She is similar to similar her mother. She is similar to her mother. To her mother. And she loves foreign languages. And she, she loves, loves she foreign, foreign languages. Language. She studies Italian. She, she studies, studies Italian. Italian. And French. And French. And, French. French. and can speak both of them very well. And, and can, can speak, can speak both, both of them, them very, well. very well. When she's with her mother, when, when she is her, her, her mother, they can speak French. They can speak French. They can speak French. French. And nobody in the house understands them. And, and nobody, nobody in the house, house understands understand them. them. Clara is the baby of the family. Clara, Clara is the baby family. of the family. She's only nine years old. She's only, She's only nine, nine, years, nine years, old. years old. She can't speak French. She, she can't, can't speak French. French. And she can't fly. 
And she can't fly. She can't fly. What can she do? What can she do? She do. She can bake the best cakes. She can bake the best cakes in the world. In the world. In the world. And her parents. And her parents. And her brother and sister. And her brother and her brother and sister can eat them. Can eat them. Good, good. ¿Alguna pregunta o duda de pronunciación? Después vamos a ver. Eh, teacher. Ajá. Eh, la pronunciación podría repetir la de for, foreign. For, foreign. 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 Okay. Uh -huh. Any foreign. Podría, podría repetir la dos. Hang glider. Ah, hang, sí. hang glider. Ajá. ¿Y la otra? Glider. Ah, y la sí. otra es hang gliding. Es parecido solo con ah. ING. Okay. Ajá. Na neighborhood. Uh, neighborhood. Sí, así. Neighborhood. Ah. Any other question? No. Ok, vamos a leer entonces. Corrido. Lo voy a leer yo primero. Y uh, la primera persona va a leer el primer párrafo. O sea, vamos a ir así. Yo les voy a ir diciendo quién va a leer qué cosa. La primera persona va a leer el primer párrafo hasta Academy. La segunda persona va a leer hasta donde dice Who is 19. Casi la mitad del párrafo donde dice The middle child is Janine. Who is 19. Hasta ahí. Y la siguiente persona va a leer desde She's Similar hasta el final. ¿Ok? Ok. Ok. Perfecto. Por ahora lo voy a leer yo para que vean más o menos cómo podría ir. E igual, pues no importa si nos equivocamos. Lo importante es practicar. So, the Hutchinson's can. The Hutchinson family from Texas, USA, are probably the most talented family in the country. Thomas is the father of the family. He's 50, uh, I'm sorry, he's 52 years old and he can do everything. He can run for a long time. Every day, he goes running in the neighborhood for 40 minutes. He can also swim very well. He swims for his state's over 50 team. Thomas can't speak any foreign languages, but his wife, Judy, certainly can. She can speak French, Spanish, and even Japanese. And she can teach them too. She works at the Pinewood Language Academy. Thomas and Judy Hutchinson have three children, and they can all do many things too. Robbie, 23, can run for long distances like his father, but he can run very fast. He can run 100 meters in just 11 seconds. That's very fast. He can also fly, not like a bird, but using a hang glider. He goes hang gliding every weekend in the hills near the family home. The middle child is Janine, who is 19. She's similar to her mother and she loves foreign languages. She studies Italian and French and she can speak both of them very well. When she's with her mother, They can speak French and nobody in the house understands them. Clara is the baby of the family. She's only nine years old. She can speak French and she can fly. What can she do? She can bake the best cakes in the world. And her parents and her brother and sister can eat them. Ok, vamos a ver, vamos a leer entonces. A ver, la primera favorecida, no voy a preguntar voluntarios porque yo sé que todos quieren pasar primero, pero... A ver, uh, Miss Monterrosa, you are going to be the first. Oh, creo que sí. 
the Hobson King. The Hobson family from Texas, USA, are probably the most talented family in the country. Thomas is the father of the family. He's 52 years old and he can do everything. He can run for a long time. Every day he goes running in his neighborhood for 40 minutes. He can also swim very well. He can swim for his stay over 15. Thomas can't speak any foreign language, but his wife, Julie, centrally can. She can speak French, Spanish, and even Japanese. And she can teach them too. She works at the Pine Food Language Academy. Very good. Very, very good. I liked it. A ver, va a continuar Aida. Okay. Thomas and Judy Hudson have three children, and they can all do many things too. Robbie, 23, can run for long distance like his father, but he can run very fast. He can run. Um, se me acaba de olvidar. One hundred. One hundred meters. One hundred meter meters in just eleven seconds. That's very fast. He can also fly, not like a bird. But using a hand glider, he goes hand gliding. Gliding. Every weekend in the Gladen, every weekend in the hills near the family home. The middle child is Janine, who is 19. Okay, very good. Thank you. Sí, hay que practicar los numeritos. Está bonito este. El siguiente va a ser Ana. No, teacher, no quiero el premio. <laughs> Why not? <laughs> She's so similar to her mother, and she loves loves foreign language. She studied Italian and French, and can speak both of them very well. When she with her mother, they can speak French. Um, nobody in the house understand thing. Clara is the baby in the family. She is only nine years old. She can speak French and she and she can fly. What can she do? She can bake the best cakes in the world. And her parents and her brothers and sisters can it's then. Very good. Ya había que estar fácil. <laughs> Vamos a reiniciar con Adriana. Lo mismo que leyó la primera. Así es, al principio. Hasta Academy. Sí, hasta, hasta Academy, sí. Bueno. The Hudson Camp. The Hudson Family from Texas. USA are probably the most talented family in the country. Thomas is the father of the family. He is 52 years old and he can do everything. He can run for a long time. Every day he goes running in his neighborhood for 40 minutes. He can also swim very well. He swims for his stays over 50 team. Thomas can't speak any foreign languages, but his wife, Judy, certainly can. She can speak French, Spanish, and even Japanese. And she can teach them too. She works on the 
Spain World Language Academy. Very good, thank you. A ver, el siguiente, Jacqueline. Thomas and Julie Hudson have three children and they call and do many things too. Robin, Robin 23, can run for long distance. Like this father, but the, he can run every fast. He can run 100 meters in just 11 seconds. That's very fast. He can also fly, not like a bear, but using a hot glitter. He's got a hand glitter every weekend in the hills near the family home. The middle child is Janine, who is 19. Good, thank you. Eh, por cuestiones de tiempo, tengo chance solo para una persona más. ¿Quién quiere terminar? <laughs> ¿Alguien quiere lanzarse? Yo. Ok, vamos a ver. Thank you. Y hasta todo. Sería desde She's Similar, después de Who is 19. Hasta finalizar todo. Hasta okay. finalizar, sí. Bye. She is similar to her mother and she loves for foreign languages. She studies Italian and French and can speak both of them very well. When she's with her mother, They can speak French and nobody in the house understands them. Clara is the baby of the family. She's only nine years old. She can speak French and she can fly. What can she do? She can bake the best cakes in the world and her parents and her brother and sister can eat them. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, bueno, no vamos a alcanzar a ver el vocabulario. Eh, sin embargo, no había muchas palabras nuevas. Creo que hang gliding es como un, una cosita, un, se llama delta, un aeroplano delta en el que ustedes se pueden lanzar desde una montaña y caer, ¿verdad? Y planear. Foreign language, que sería el idiomas extranjeros. Y de ahí, neighborhood, que ya lo conocíamos, vecindario. Um, pero pues es una buena práctica, me gustó mucho, la, o sea, no es perfecto, definitivamente porque estamos iniciando, pero muchos la pronunciación la hicieron muy bien, o sea, fue bien corrido, creo que es un ejercicio que podríamos estar repitiendo, pues si nos vemos después, para, para ir fomentando el habla. Eh, do you have any questions by now? Teacher, para el siguiente módulo siempre ponen un, o sea, otro profesor como al azar. Fíjese de que yo pregunté y me dijeron que sí, casi siempre se rota. Y que aunque uh -huh. estuviéramos en el mismo grupo, a veces los integrantes del grupo cambian. Entonces, uh -huh. eh, sería de esperar y ver, a ver qué pasa, ¿verdad? Okay. Any other question? Siempre se sigue con la misma modalidad, o sea, trabajar con la plataforma y luego venir a las clases a reforzar. Así es, siempre va a ser de la misma manera. Ok. Good. Any other question? No, teacher. No. no. Okay, my friends, it no. was a pleasure to be with you these four weeks. Fue un placer estar con ustedes. Espero que sigan adelante todos y que no se quede ninguno. Y, pues, si quieren seguir practicando, podemos platicar ahí en el chat, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Si quieren que les mando ejercicios o alguna otra cosa, sería un placer ayudarles. Sí, teacher, gracias por el vocabulario. En realidad nos ha ayudado bastante. Y, y quién sabe qué podemos porque nos eliminan del grupo, pero a ver qué tal. Bueno, por ahí está mi número. Ustedes ya saben que algunos me han escrito en privado y se puede también, ¿verdad? Ah, okay. Gracias. Gracias. It was a pleasure. Gracias, Gracias teacher. Merry Christmas. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye.